কেক আর রেসিপি থেকে আপনাদের সবাইকে প্রীতিও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমি আপনাদের একটা মজাদার পেঁয়াজু তৈরি করে দেখাবো চিংড়ি মাছ এমন একটা মাছ যেই মাছটা সবাই খেতে পছন্দ করে কিন্তু আমরা সাধারণত চিংড়ি মাছের পেঁয়াজু তৈরি করি না অনেক কিছু তৈরি করি আজকে আমি আপনাদের দেখাবো চিংড়ির পেঁয়াজু দেখুন আমি আড়াইশো গ্রাম চিংড়ি কিমা করে রেখেছি ছিলে তারপরে এখন এটার সাথে কুচি দেব পেঁয়াজুতে অবশ্যই পেঁয়াজ দিতে হবে পেঁয়াজ কুচি দিচ্ছি আমি দুটো পেঁয়াজের তারপরে এখানে আমি দেখুন পেঁয়াজ পাতা কুচি রেখেছি টেবিল চামচে দু চামচ দিলাম আর ধনে পাতা কুচি অবশ্যই দেব ধনে পাতা কুচি কিছুটা দিলাম কারণ পেঁয়াজুতে এই ধরনের জিনিসগুলো না দিলে মনে হয় যে পেঁয়াজুটা যেন অসম্পূর্ণ রয়ে গেল আর কাঁচামরিচ আপনি পরিমাণ মতো দিতে পারবেন আমি দিলাম দুটো কাঁচামরিচ কুচি তারপরে কর্নফ্লাওয়ার দেব যাতে খুলে না যায় আর বেসন তো অবশ্যই দিতে হবে চা চামচে দুই চামচ দিচ্ছি আর পরে লাগলে তো অবশ্যই দেব আর লবণ সেটা তো দিতেই হবে আমি দিলাম এক চা চামচে তিন ভাগের এক ভাগ লবণ এখন এটা খুব ভালো করে মাখাতে হবে আর চুলায় আমি দেখুন ফ্রাই প্যানের মধ্যে কি দিয়েছি তেল গরম দিয়েছি এটা ডুবো তেলে ভাজতে হবে আর চিংড়ির কথা শুনলে সবারই মানে খুব ভাল লাগে আর আমি দেখেছি যে ছোট বড় সবাই চিংড়ি মাছ খুবই পছন্দ করেন চিংড়ি মাছ যেইভাবেই রান্না করা হয় তাতেই সবাই খুব মজা করে খান আর যদি সেই চিংড়ি মাছ দিয়ে আমরা পেঁয়াজু তৈরি করি নাস্তা হিসাবে তাহলে তো অবশ্যই সবাই সারা বছরই এটা আমরা তৈরি করতে পারবো এখন দেখুন আমি এই পেঁয়াজুটা কিভাবে ভাজি দিলাম একটা চিংড়ির পেঁয়াজ আসলে খেতেও যেমন মজা দেখতেও খুব ভালো লাগবে চিংড়ি যেন একটু লালচে ভাব এখানে সবুজ সব কিছু দিয়েছি দেখবেন ভাজার পর দেখতেও খুব ভালো লাগে এই পেঁয়াজগুলা আর দুটো হবে এই দুটো দিলে আসলে তারপরে ভাজা করে আপনাদের দেখাবো যে চিংড়ির পেঁয়াজও আপনারা কিভাবে পরিবেশন করতে পারবেন পরিবারের সবার জন্য দিয়েছি এখন আমি একটু হাতটা ধুয়ে নিচ্ছি আমি একটু আগে বলেছিলাম দেখবেন যে পেঁয়াজুর কালারটা এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না পুরা কারণ ডুবো তেলে আমি ভাজছি একটু পরে দেখবেন যে চিংড়ির জন্য একটা কমলা রং এসছে সেই সাথে সবুজ রং পেঁয়াজের রং সব কিছু মিলে একটা মানে সুন্দর একটা চেহারা হয়েছে পেঁয়াজুর কারণ যেটা বলছিলাম যে পেঁয়াজুগুলো মত মজা হবে এবং খেতে খুবই ভাল লাগবে আর একটু হবে আরও এক মিনিটের মতো হবে তারপরে আমি নামি আপনাদের দেখাচ্ছি যে পেঁয়াজুর চেহারা কেমন হয়েছে পেঁয়াজগুলো প্রায় হয়ে গিয়েছে এখন একটা একটা করে আমি তুলব আসলে দেখুন সবুজের মাঝে 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 কমলা রং দেখা যাচ্ছে চিংড়িগুলো যে দেখতে কত ভাল লাগছে নিজের তো খুব ভাল লাগছে আমার মানে টিভি সিটের সামনে যারা বসে আছেন তাদেরও ভাল লাগছে দেখুন এই ডিশটার মধ্যে রাখছি চিংড়ি এমনি এত মজা যেটার মধ্যে মনে হয় সস বা অন্য কিছু না দিয়ে আমরা যদি এমনিই খাই এমনিই খুব ভাল লাগে এটার উপরে একটা কাজ করি বরং একটু এই যে ক্রাশ করা শুকনো মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিই দেখতে তাতে অনেক ভাল লাগবে লাল সবুজ কমলা কালারের যে একটা কম্বিনেশান এই কম্বিনেশানটা মনে হয় সবারই পছন্দ হবে যারা আজকের এই রান্নাটা দেখছেন তাদের বলছি যে আমি আজকে আপনাদের তৈরি করে দেখালাম চিংড়ির পেঁয়াজু দেখুন দেখতে কত ভাল লাগছে এটা এখন এখানে নামিয়ে রাখলাম কেকাস রেসিপি থেকে আজ আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি আবার সবার সঙ্গে দেখা হবে